Pendo msikilizaji wa kipindi cha taa ya miguu yangu nitumie nafasi hii tena kukaribisha tuendelee kujifunza pamoja neno la Mungu kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote katika kipindi hiki na kabla hatujaendelea nitumie fursa hii kukualika tuombe Mungu atuongoze tunapokwenda kutafakari neno lake <coughs> Mungu wetu mtakatifu Baba mwema uketie juu mbinguni tunakushukuru tena mimi na ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu tunapohitaji kujifunza neno lako takatifu neno lenye uzima tuongoze na kutusaidia katika jina la Yesu amin Ndugu mpendwa Ninaashukuru tena kupata nafasi ya kuja kujifunza pamoja nawe katika kipindi hiki cha taa ya miguu yangu mahala ambapo tunajifunza neno la Mungu la uzima. Aa, <coughs> mada tunayojifunza inasema nanga ya Mungu. Nanga ya Mungu ndio mada yetu aa, tunayojifunza kwa muda huu katika kipindi hiki cha taa ya miguu yangu ni, na, ni, ni, ni mada ambayo ni ndefu tunaendelea kujifunza siku kwa siku nanga ambayo Mungu amewapatia watu wake na tumeiita nipende kukukumbusha kwa jina hilo kwa sababu tuliposoma kwenye kitabu cha maandishi ya awali kitabu hicho cha maandishi ya awali ukurasa wa sita tuliona ya kwamba nanga ya watu wa Mungu ni ujumbe wa malaika watatu nanga ya watu wa Mungu waliopewa na Mungu ni ujumbe wa malaika watatu <clears throat> maana katika kitabu hicho inasomeka kwamba ujumbe huu wa malaika watatu ulionyeshwa kwangu kuwa ni nanga kwa watu wa Mungu wale wanaouelewa na kupokea watalindwa wasiweze kuchukuliwa mbali na madanganyo mengi ya shetani. Shetani ana madanganyo mengi. <coughs> na anatamani udanganye ulimwengu wote na kuweka chini ya madanganyo hayo. Lakini tumepewa ujumbe wa malaika watatu kama nanga kwenye ulimwengu huu na usukwa sukwa. <coughs> ulimwengu ambao umechafuka, ulimwengu nao yumba yumba, ulimwengu nao waya waya ulimwengu ni kama uko juu ya bahari iliyochafuka ulimwengu ambao unaposikiliza mambo yaliyomo ndani yake hata masikio yanawasha jambo ambalo hukulitazamia lifanywa na mwanadamu taliona likifanywa na wakati fulani hata likiungwa mkono na baadhi ya watu na wataalamu kabisa unaona hawawezi kufanya kitu hicho kwa hiyo ulimwengu unayumba yumba ulimwengu una waya waya huko kama juu ya bahari iliyochafuka lakini watu wa Mungu wamepewa nanga itakayowasaidia kusimama au kutulia juu ya ulimwengu uliochafuka mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili na kuwachukua kwa ajili ya uzima wa milele na tulisoma mwendelezo wa kitabu hicho unasema ya kwamba wengi wa waliopokea ujumbe wa malaika yule watatu hawakuwa wamepata uzoefu katika ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Shetani alifahamu hili na jicho lake ovu lilikuwa juu yao apate kuangusha. Shetani akisha jua ya kwamba huelewi vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na hata ukiuelewa ule wa malaika watatu ambao tutajifunza baadaye ana, anajua kabisa atakuangusha. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuelewa kwa kina ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili jumbe hizi ambazo tunazisoma kutoka kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 14 kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 14 tumeona kuanzia fungu la sita kwamba uh, malaika anaonekana akiruka katikati ya mbingu mwenye injiri ya milele ana injiri ya milele ambayo haitakoma mpaka Yesu atakapokuja ni injiri ya milele na pengine ni, 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 ni huduma ambayo itaendelea kufundishwa milele zote na injiri hii anataka iende kwa kila lugha taifa na jamaa na kabila zote za ulimwengu hasa malaika huyu anayeleta injiri ya milele neno la Mungu la milele 
anafatiwa na malaika wa pili kama tulivyokuisha jifunza tumejifunza habari za malaika wa kwanza tumemaliza tumeshaanza kujifunza ujumbe wa malaika wa pili unaopatikana kwenye hicho kitabu cha ufunuo 14 fungu la nane anasema kisha mwingine malaika wa pili akafata akisema umeanguka umeanguka babeli mji ule mkubwa maana ndio uliowanyesha mataifa yote mvinyo wa, wa, wa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake malaika wa anayefata yule wa kwanza anayetangaza injiri ya milele yani neno la Mungu ambalo litaleta wokovu kwa watu wake anafuatiwa na malaika anayeleta maonyo kwamba ikiwa watu hawata upokea ujumbe wa neno la Mungu kama alivyouleta kupitia neno lake takatifu na kupitia manabii wake watakatifu aliowateua enzi zote basi babe kuna mfumo wa babel utakuja ukiwa umeanguka mfumo wa babel babel imeanguka na tulisoma kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 18 fungu la kwanza na kuendelea nasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu huyu ni malaika yule yule anaonyeshwa tena kwa nabii Yohana anasema na nchi kaangazo kwa utukufu wake akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka umeanguka Babel ule mkuu umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya, 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 ya kila ndege mchafu mwenye machukizo kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake na wafalume wa nchi wamezini naye na, wa, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa kiburi chake kwa hiyo ujumbe wa malaika wa pili unarudiwa tena katika ufunuo sura ya 18 ukileta msisitizo kwamba Babel imeanguka. Babel hii ambayo imenywesha dunia yote mvinyo tulijifunza tukaona mvinyo ni mafundisho ya uongo. E, neno la Mungu lililopotoshwa. Linapopotoshwa linachanganywa kiasi kwamba linafanya watu walewe hawaelewi uhalisia wa kile ambacho Mungu amekisema. Sasa neno la Mungu linapokuwa katika hali kama hiyo basi haliwi tena neno linaloweza kuleta wokovu badala yake linaweza likaleta maangamizo kwa wale wanao wanao wanaolisikia na wakalewa wasielewe hata ukweli ulivyo sasa ujumbe huu wa malaika unatua, wa, wa pili unatuonya kwamba babel imeanguka e, na si tu kuanguka kwa kawaida Mungu hayumo lakini imebaki maskani ya mashetani Ma, mashetani ndio yanayo yanayomiliki ya babe na tulipojifunza tuliona ya kwamba babel ni mfumo ni mfumo wa kidini ulioanguka kutoka kwenye kweli ya neno la Mungu either kwa kuiacha kabisa au kwa kuchukua uongo na kuchanganya na ukweli kitendo ambacho ukichukua uongo kauchanganya na ukweli hauwi uongo kamili na hauwi ukweli kamili lakini unakuwa ni kitu kinacholevya kinachochanganya kinachochanganya na kwa Mungu hapendi hapendi neno lake lipunguzwe wala liongezwe neno alilolisema Mungu ni kamilifu na hilo ndilo lina uzima ndani yake sasa tulipokuwa tunajifunza habari za za Babeli katika somo la kwanza la, la ujumbe wa malaika wa pili tuliona ya kwamba Babeli kwa asili kwa asili asili ya Babeli tulisoma kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya kumi na moja tukaona ya kwamba asili ya machafuko yote ya yalianza kule Babel. Sipendi kurudia somo hili lakini kwambia ya kwamba kwa sasa hatuna muji unaoitwa Babel. Ingawa ushahidi ulionyesha kabisa ya kwamba ulikuwepo muji na Biblia imetaja Babeli mara nyingi kulikuwa na ufalme wa Babeli, kulikuwa na muji wa Babeli lakini kwa sasa tunavyoongea hakuna muji katika nchi au katika dunia yote unaoitwa kwa jina Babeli ambao ambao watu wanaishi au nchi inayoitwa Babeli ambayo watu wanaishi humo ni kwa sababu tuliona kwamba nabii Yeremia alionyeshwa kwamba Babeli takapoanguka hakuna kitakachokaa ndani yake wala hautainuka tena sasa Babeli inayozungumziwa hapa sio Babeli kama muji Mu, ingawa imetajwa muji mkubwa hapa ni muji mkubwa wa kiroho ulioasi 
nchi ambao umeachana na neno la Mungu. Kwa hiyo Babeli inayotajwa hapa ni neno la kiroho. Neno ambalo lina linaonyesha lina, lina, lina ya kwamba ma, ba, Babel machafuko mfumo wa, wa, wa aina hiyo umeanguka umeanguka kutoka kwenye ukweli wa neno la Mungu na kitendo cha mfumo huo kuanguka kutoka kwenye kweli ya Mungu unafanya sasa watu walewe wachanganyikiwe na kunyweshwa machafu ya uasherati wake ambayo tulipokuwa tuli, tunajifunza mwanzoni tuliona ya kwamba ma, machafu ya uasherati wake ni, ni, ni ibada ni ibada bandia ambazo haziko kwenye msingi wa neno la Mungu a uh, Mungu anapoabudiwa anapoabudiwa ina, 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 ni, kue, ni kuepuka uzinzi wa kiroho lakini watu wanaoabudu miungu mingine au kuabudu mfumo ambao hauko kwenye kwenye utaratibu wa neno la Mungu hiyo 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 inakuwa ni ni, 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 ni ni uchafu mbele za Mungu ni uchafu kwa sababu ibada ina taratibu zake na ibada ikiwa katika taratibu zake ukigeuza au kuifanya vinginevyo haiu ibada tena na nikasema ya kwamba uh, ibada ni kitu ambacho kikifanyika kinyume Mungu hawezi kukikubali lakini pia hata shetani hawezi kukubali ibada aliyoipanga afanyiwe ukageuza hawezi kukubaliana na kitu kama hicho kwa hiyo wapendo wasikilizaji nipende tu kuambia ya kwamba mfumo wa babeli ulioanguka umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila uchafu wa kiulimwengu huu na hata watu wamefika mahala ambapo kwa sababu shetani ndiye anayetawala wamekwenda kutafuta kwa njia ya waganga na waaguzi mahali kwa kiburi chake e, mahali amesema ya kwamba imekuwa maskani ya mashetani na ngome lakini hata wafalme wa nchi na watu wafanyabiashara wamekwenda kwa kiburi cha, cha huyu babeli iliyoanguka kutafuta mali na, 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 na utajiri wa dunia hii sasa kwa kuwa Babeli imekuwa maskani ya mashetani hakuna chema kutoka Babeli kinachoweza kutoka humu. Mahala ambapo kama wewe mtu wa Mungu uelewe ya kwamba kama nia yako ni kumcha Mungu aliyekuumba basi mfumo wa Babeli hakuna chochote chema unachoweza kukipata humo. Huwezi kupata mafundisho mema kutoka Babeli. Huwezi kufanya ibada njema kutoka Babeli. Huwezi kupata hata chakula bora kutoka Babeli uwezi kupata hata mavazi wala hata muziki unao unaomtukuza Mungu kutoka Babeli wala hata mali unapaswa ku, 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 kujua ya kwamba Mungu ndiye anayewapa watu mali lakini mfumo wa Babeli umekuja na watu wamelekezwa kutafuta mali kwa kiburi cha mfumo huo lakini hakuna chema kutoka katika Babeli tuliposoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 17 na fungu la kwanza hadi la, sa, la, la, la tano nasomeka ya kwamba akaja mmoja wa wale malaika saba mwenye vile vitasa saba akanena nami akasema njoo huku ni kuonyeshe e, hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi kahaba mkuu tuna tunapojifunza kwenye unabii maana yake ni, 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 ni mwanamke mzinzi na kanisa li, na, na, na mwanamke katika unabii wakati fulani kanisa linaitwa mwanamke mwanamke safi ni, 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 ni kanisa safi lakini kahaba ni kanisa lililo hasi sasa nasema ya kwamba ameketi juu ya maji mengi ukisoma kitabu kile cha ufunuo sura ya kumi na, 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 na saba fungu la kumi na tano anasema ya kwamba maji mengi ni makutano mengi watu wengi lakini hapa anaonekana ameketi juu ya, 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 ya maji mengi ambaye wafalume wa nchi wamezini naye kama tulivyosoma kwenye ufunuo nane. nao wakao katika nchi wamelevyo kwa mvinyo wa washerati wake nabii aliambiwa kwa na Yohana aliambiwa kwamba njoo ni kuonyeshe wa habari za mtu huyo akaji aka fungu la tatu anasema akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi na fungu la anasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambalau na nyekundu na amepamba kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake ibada bandia 
ibada ambazo sio halisi kanisa linaloongoza watu kuabudu kinyume na utaratibu wa Mungu anasema ya fungu la tano ya kwamba na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la asili Babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi Babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi kanisa ambalo aa, hata kama yatazaliwa makanisa mengi yanayofuata mfumo huo wa babe lilioanguka basi mama yao aa, ni yule yule ni kahaba lakini na na na, na, na hao wanaozaliwa ni, ma, ni, ni ni watoto wa mama kahaba kwa njia hiyo anasema ya kwamba babeli iliyoanguka yani mfumo wa kidini makanisa yaliyoacha ukweli wa neno la Mungu kama lilivyo kwenye biburia mpendwa yametengeneza mfumo ambao hakuna kitu ndani yake cha maana eh, hakuna kitu ndani yake cha maana na hapa kwenye kipaji cha uso wake imeandikwa babeli mkuu mama wa makaba maana yake ni kwamba eh, kwa aliona babeli ni si, sio sasa muji lakini ni swala linaloletwa kwa sababu ya mfumo wa kidini ukisoma nami kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya nne Isaya sura ya nne na lile fungu la kwanza nasema na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mmo, mtu mme mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu Isaya aliona unabii wa, 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 wa mfumo wa makanisa yatakayojitokeza nyakati za mwisho utakumbuka Yesu mahala fulani alisema ya kwamba nyakati za mwisho yatatokea makristo ya uongo. Sasa makristo ya uongo yatatakayotokea ni yale yanayodai kuwa ni, ni wakristo lakini wameacha imani na mfumo na taratibu zinazoelekezwa ndani ya Biblia. Sasa Isaya anapoona anaonyeshwa ya kwamba siku hiyo ya mwi, siku za mwisho wanawake saba. Wanawake saba wanaotajwa hapa kwa mujibu wa unabii nimesema ya kwamba mwanamke anawakilisha kanisa na namba saba katika unabii inawakilisha ukamilifu sasa hata yawe makanisa elufu hamsini au elufu themanini na kuendelea huko yanapokuwa katika mfumo mmoja eh, ni, 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 ni wanatengeneza ukamilifu wa kanisa lililoanguka kwa hiyo hapa Isaya anapoonyeshwa kwamba wanawake saba ana maana ya makanisa yote yaliyoacha ukweli E, ya 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 yanasema ya watamshika mwanaume mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu na mpendwa katika mfumo wa babel leng, ni, ni shetani anaficha ukweli unajua umesikia imekuwa maskani ya mashetani shetani anaficha ukweli wa neno la Mungu na anajitokeza akitaka abudiwe kupitia mfumo huo na kwa sababu hiyo ana chakula chake ana chakula chake mfumo huu una chakula chake mfumo huu wa babeli una chakula chake ndio maana tulijifunza kwamba mvinyo wa, mvinyo wake umelevia mataifa mafundisho yake tofauti na yaliyo ndani ya biblia ana, ana chakula chake lakini sio chakula tu ana na mavazi yake E, ana na mavazi yake ana vazi lake anachotaka tu aitwe kwa jina la huyu Yesu Kristo ambaye ndiye Kristo aitwe kwamba ni Mkristo lakini ana mavazi yake ana chakula chake babeli iliyoanguka haitaki ijulikane ya kwamba imeanguka unajua mpendwa ni ukweli kwamba a, hakuna mtu ambaye anafurahia kuitwa kwa, kwa jina la mtu ambaye jamii inajua ni mbaya Yaani tokee mtu aseme ya kwamba mimi ni mtu wa shetani ni mara chache sana tena anaweza akasema hivyo katika hali isiyo ya kawaida na hata kwa hali ya kawaida tu uh, hata kama ikitokea katika familia yenu kuna mtu ambaye ana sifa mbaya labda ni mchawi au ni jambazi hakuna hakuna mtoto wake atakayefurahia kuitwa kwamba mimi ni mtoto wa mchawi au mimi ni mtoto wa jambazi hakuna angetamani kuitwa kwa jina zuri sasa shetani naye hapa a, 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 anataka a, a, hai, haya makanisa ambayo ameshafanya kuwa maskani yake yasiitwe kwa jina ambalo jamii itashituka lakini waitwe tu kwa jina la, la, la Yesu wakati wana chakula chao na wakati wana mavazi yao vazi linawakilisha 
haki ya Kristo. Vazi linawakilisha haki ya Kristo. Chakula ni neno la Mungu. Kwa hiyo anaposema nina chakula chetu lakini tuna mavazi yetu na maana ya kwamba wana mafundisho yao na wana haki yao wanayoitumainia wanayo sio ile haki ya Kristo ya kuokoa. Hapana. Wana haki yao, wana wana imani zao lakini waitwe tu kwa jina hilo waendeleze utume wake wa utume wao wa anguko la Babeli. Babeli iliyoanguka ni onyo linatolewa ikimaanisha ya kwamba watu wa Mungu wasipoelewa mfumo huu ulioanguka wakauepuka wa, walindwe wa, wa, waendelee kudanganywa humo mpaka ulimwengu ufike mwisho na shetani ashangilie ya kwamba amewapata wote aliowatamani lakini anasema ya kwamba wanachohitaji ni, ku, ni kuondoa tu aibu e, mtu ana uh, uta, unaweza kuona leo dunia ilikofika mtu anatokea anaanzisha kanisa na kanisa lake hilo analitengenezea mazingira ambayo hata mayale yanayofanyika ndani yake jamii inayoona inaona kabisa hapa wala hakuna hakuna Mungu katika ma, ma, mazingira kama haya e, hakuna Mungu katika mazingira kama haya ilisipokuwa tu watu hao wamejificha kwenye 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 vazi la kidini lakini hakuna sasa hilo ndilo lengo la babe sasa kuepuka hiyo aibu e, e, babeli najiita e, e, babeli imejivika vazi la ukristo babeli imejivika vazi la ukristo na wapendwa e, kwenye maisha ya wanadamu ya kawaida chakula na mavazi ni kitu cha muhimu sana chakula na mavazi ni kitu cha muhimu na kwa ujumla ndio maisha wakati fulani paulo kwenye kitabu cha timotheo wa kwanza sura ya sita na lile fungu la nane alisema ya kwamba ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na hivyo na, na vitu hivyo kwamba tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo chakula na nguo ni vitu vya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na kwa kweli ukiangalia watu wanaangaika huku na kule wakitafuta chakula na namna ya kumudu maisha ya kujistiri najua chakula ni kitu cha muhimu sana kwa sababu bila chakula mtu hawezi kuishi na chakula cha kiroho kinachozungumuzwa ni neno la Mungu huwezi kuishi kuwa mkristo wa kweli utakaookolewa ikiwa huli chakula cha, 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 cha Mungu cha neno lake cha, chakula hiki cha kiroho ambalo ni neno la Mungu kwa hiyo kwa kuwa cha, kama chakula kilivyo muhimu ndivyo lilivyo pia neno la Mungu sasa chakula kilichosumishwa hakifai kwa afya chakula ambacho kimechanganywa kime kime kimewekewa uh, sumu hakifai kwa 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 afya au kilichopikwa vibaya kwa neno la Mungu lime lime limetengenezwa katika namna ambayo halihitaji nyongeza za, za zingine neno la Mungu linatosha kwa ajili ya ukovu wa watu wa Mungu na kwa sababu hiyo chakula na mavazi ndio maisha ya watu kama ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Paulo unajua ya, ma, ma, mavazi vazi ni zaidi ya ya unalokuwa umevaa kama nilivyovaa hivi aa, wakati fulani aa, kuna wakati ambao wazazi wetu kisoma kitabu cha mwanzo sura ya pili ile fungu la tano wazazi wetu walikuwa hawana mavazi kama haya lakini walikuwa na mavazi ya utukufu mavazi ambayo yaliwafanya wa, 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 wasijione kwamba wako uchi e, ni mfano leo unaweza ukaona Uh, wanyama kama ngombe, kondoo, mbuzi wanatembea hawana mavazi ya kawaida haya ya nguo tunazovaa lakini wana, ta, wanajitambua kabisa hawako uchi na wana, wanaona wako sawa sawa kwa mavazi ni zaidi ya nguo mavazi ni, ni zaidi ya nguo na hata maana ya mavazi ni, 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 ni yanategemeana na mazingira ambako watu wanaishi na utambuzi walio nao juu ya aina ya mavazi yanayovaliwa katika eneo hilo. Lakini nikwambie tu kwamba kuna wakati hata mavazi nyumba inaweza kuwa vazi la familia. Kama ambavyo kwa wanyama hitaji kubwa ni chakula. Hitaji kubwa katika wanyama ni chakula. Akiondoka anaenda kutafuta chakula. Ndege nao hivyo hivyo wanaondoka kwenda kutafuta chakula. Wanaporudi pale wanapolala inakuwa kama vazi la kuwastili. Kuna wengine wanajenga mpaka na viota 
na viota vya kuishi humo ndege na hata wanyama hawa ana sehemu maalumu anayokwenda analala kama vazi la kumustiri anapo anapo ndio maana Paulo anasema ya kwamba uh, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo nguo inayotajwa hapa inaweza kwenda zaidi mpaka na kwenye makazi uh, chakula na mavazi ni kitu cha muhimu sana chakula na mavazi ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na kwa sababu hiyo chakula na mavazi ni muhimu sana katika maisha ya kiroho pia ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kwanza na lile fungu la nane uh, utakutana na kisa cha vijana Shadra Kimesha na Abednego pamoja na Daniel wakiwa wakiwa Babeli uh, Babeli ambako tumesoma ya kwamba hakuna chema katika Babeli ikiwemo mavazi wana mavazi yao ikiwemo chakula wana chakula chao hakuna chema pale wakati fulani Daniel pamoja na ndugu zake hawa walipokuwa Babeli walilazimishwa kula vyakula vya Babeli lakini ukisoma fungu la nane anasema Daniel uh, 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 lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalume wala divai uh, 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 aliyokuwa na kunywa ukisoma kuendelea kitabu hicho utaona ya kwamba uh, Babeli hakuna chema ndani yake vyakula vya Babeli vilivyochanganywa vya, vya, vya eh, leo tumeacha vile vyakula vya asili vyakula ambavyo uh, vinaweza kuweka afya ndani ya mili yetu na kwa sababu hiyo imetuongoza kuacha vyakula vya asili vya neno la Mungu neno la Mungu la asili tumeanza kujitengenezea uh, miundombinu ya mambo yetu yaliyo kinyume na neno la Mungu lakini Mungu anatamani sana tutumie uh, de, wa, watu wake wawe na afya njema na kinachokufanywa na kuwa na afya njema ni chakula yeah. yani uko hivyo ulivyo kwa sababu ya, ya kile ya, ya namna unavyokula eh yeah. namna unavyokula ndivyo ndicho kinachokujenga mpaka kwenye akili yako kile unachokula pia ndicho kinachokujenga kwa hiyo swala la chakula linapotajwa kwenye mfumo huu eh yeah kwamba hata vyakula vya babel ilifika mahara Daneli na, 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 na ndugu zake wakakataa wakasema hatuwezi kula kujitia unajisi maana yake ni kwamba chakula ni kina umuhimu sana e, ukiona una pressure ni matokeo ya kile ulichokula ukiona na kisukari sio ugonjwa wa kuambukiza lakini ni matokeo ya namna na mtindo wa maisha uliokula wakati fulani hata magonjwa mengi unayoyaona leo yanatuathiri Agonjo ya figo yanatokana na, na, na kula vyakula vingi vilivyosumishwa e, na, vi, na vile ambavyo ha, si vyakula vya asili ambavyo vimekusudiwa watu wa, 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 wa wale ndio maana leo unaweza ukaona watu wame, wameacha hata mfumo wa, 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 ku, wa kula chakula bora e, wamefika mahala ambapo uh, chakula kilichoharibiwa naona hiki ndicho kinachofaa kuliwa lakini Daniel uh, alijua kabisa ya kwamba chakula cha Babel chakula cha Babel si chakula salama kwa maisha yake na wale ndugu zake na akaazimu kutokujinajisi kwa kula chakula cha aina hiyo <coughs> kula chakula cha aina hiyo hakuna chakula katika Babel wala mavazi yanayotoka katika mfumo wa Babel yanayostahili mavazi vazi yani imani bandia ambazo hazika, hazina msingi ndani ya neno la Mungu. Najua mavazi ya uki, 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 ukiangalia mavazi hata yanayovaliwa kusudi la vazi ni kustiri mwili lakini unaweza kuona hata aina ya mavazi yanayovaliwa katika ulimwengu tunaoishi ni mavazi mengi yaliyopotoka. Mavazi unakutana mtu yuko nusu uchi. Unaweza kukutana na kichana, kijana suruali nataka kuanguka lakini anaenda na amevaa hayo yote ni mambo yanayoleta machafuko hata jamii haifurahi kukuona katika mazingira kama hayo lakini chakula na mavazi ni sehemu muhimu sana katika maisha ya ya ya, ya mwanadamu na ndio maana Isaya alipoona a, nye, e, makanisa ya siku za mwisho yaliyoanguka kwenye mfumo anasema sisi tuna chakula chetu tuna mavazi yetu tunataka tu tuitwe kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na lakini hata sio mavazi tu na chakula hata mafundisho hata mafundisho yaliyo katika mfumo huo yaliyopotoshwa haya hayapaswi haya ku, 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 ku kama ni kitu salama kwa sababu babeli iliyoanguka na kuwa na maskani mas ya mashetani 
kila kilichomo kina ki, hakifai kwa kwa, kwa kwa maisha ya mwanadamu hakifai kwa mtu anayetamani kuokolewa kwa hiyo ujumbe wa malaika wa pili unapotangaza ya kwamba babel imeanguka imekuwa maskani ya mashetani tuelewe ya kwamba mahala ambapo shetani yupo hakuna usalama hakuna usalama wowote kwa hiyo mafundisho yoyote yanayokwenda kinyume na neno la Mungu chukua biblia yako uangalie fundisho lolote ambalo halimo ndani yake hilo ni fundisho lililobuniwa kibinadamu hilo ni fundisho ambalo limeletwa na mfumo huu wa babel mfumo wa kidini ulioanguka unaokataa neno la Mungu mfumo huu ambao unakataa kweli na mafundisho ya neno la Mungu na Daniel sura ya saba fungu la 25 naye ali, ali, aliona nabii huyu kwamba nyakati fulani zitakuja ambazo mafundisho ya tafarakana ya mafundisho ya Mungu katika mfumo huu maf, ma, mafundi, ma, wata, watafarakana na, na, na neno la Mungu soma sura ya, shina, ya saba fungu la 25 na nasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu na taazimu kubadili na ma, ma, kubadili majira na sheria naweza kusoma kuendelea lakini ninachohitaji uelewe hapa ni kwamba mfumo mfumo wa babeli mafundisho yake yanakwenda kinyume na neno la Mungu na ilitabiriwa ya kwamba watakapotokea mfumo kama huu utanena kinyume chake aliye juu aliye juu yetu ni Mungu wa mbinguni yeye ndiye aliyetuumba na hata makao yake yako juu na kunena kinyume chake aliye juu pekee anayeweza kunena kinyume chake aliye juu ni shetani na mawakara wake na mfumo huu ulioanguka uko maskani ya mashetani hata siku moja hauwezi kunena sawa sawa na aliye juu utanena kinyume na aliye juu mbinguni ambaye ni Mungu ni, ni Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi kwa hiyo hata mafundisho fundisho mafundisho mengi yanayokuja ya, ya, ya leo duniani yaliyopotoka hebu fikiria na fundisho linakuja kwamba a, 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 e, mwana, mwanadamu akifa anakwenda mbinguni e, akifa hapo hapo anakwenda mbinguni lakini ni fundisho ambalo halina msingi ndani ya biblia hawa hmm. anakuambia kwamba mtu huyu sasa hivi kama alikuwa mwema yuko mbinguni kama alikuwa mudhambi ameishaenda motoni hayo ni mafundisho ambayo hayana msingi wowote ndani ya biblia mafundisho kama hayo yaliyobuniwa mafundisho yanayokeuka neno la Mungu kwa mfano anasema kwamba atanena kinyume chake aliye juu atabadili majira na sheria sheria za Mungu zinapobadilishwa eh? Mungu anasema hivi natokea mwanadamu anabadilisha hata kama ni kipengele kimoja katika sheria Aa, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 Yesu alisema maneno haya kwenye kitabu cha Mathayo na ile sura ya ya, ya tano, fungu la 17 Yesu alisema maneno haya naomba ni asome kwako ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu anasema hivi fungu la 17 msidhani ya kuwa nalikuja na, na kuitangua Torati au manabii la sikuja kutangua bali kutimiza na anasema kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie yale yote ambayo Mungu ameyaandika kwenye neno lake yale ambayo ameyaleta kupitia manabii wake kwamba hili ndilo neno lake na limeandikwa li, liko mbele yetu kama neno lake halipaswi kuongo, kuondolewa anasema yodi moja wala nukta moja haiwezi kuondoka na iki ni afadhali mbingu na nchi zidondoke chini kuliko hilo neno la Mungu kudondoka au kubadilishwa maana anasema lile fungu la 18 ya kwamba kwa maana mimi nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yudi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie neno la Mungu ambalo limeandikwa limehakikishwa limehakikishwa ukisoma kitabu cha ufunuo mbili halipaswi kuongezwa wala kupunguzwa soma kitabu cha mithali 30 pia anasema limehakikishwa hali, hali, halina, halina, halina mapungufu yoyote neno la Mungu neno la Mungu alilolileta kwetu tunapaswa kuamini ya kwamba kupitia neno hilo Mungu alilolisema tutajua ukweli ni upi na tuufate huo kuliko kufata taratibu zingine na mapokeo ya kibinadamu ambayo hayana msingi ndani ya biburia sasa mafundisho kutoka Babeli Mafundisho yoyote kutoka Babeli yameanguka yame pia kama mfumo nao ulivyoanguka. Kwa hiyo mfumo wa Babeli ulioanguka 
tunaonywa ya kwamba hakuna chema kutoka katika mfumo kama huo lakini pia uh, zipo ibada na maombi yanayofanywa katika mfumo wa babeli uh, mfumo wa babeli kuna maombi mfumo wa babeli kuna kuna ibada maana Isaya amesema ya kwamba hatuna chakula chetu na tuna, tuna namna yetu ya kuabudu ya tuna mavazi yetu tunaitwa tu kwa jina lako leo utatembea dunia nzima utaona watu wengi wanajiita katika jina la Ukristo na makanisa mengi yanaanzishwa mengine hata kwa majina ya watu lakini yaitwa hili ni kanisa linamwabudu Kristo lakini hayo yote ni mambo yaliyotabiriwa ya kwamba yatatokea yatatokea Mungu ana mpango wake ambao haitaji ubadilishwe na, 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 na shetani aliye ndani ya mfumo wa Babeli ulioanguka ndio peke yake anayeweza kufanya mambo kama hayo akaamua aka, aka kusema kinyume chake aliye juu na yeye ndiye anayeweza kubadilisha hata neno la Mungu maana anasema naye ataazimu kubadili majira na sheria anabadili majira anabadili ana, ana na sheria pia e, sheria ya Mungu inabadilishwa lakini nikwambie hakuna wakati ambapo utabadilisha sheria ya Mungu kabaki kuwa salamu Hakuna mahali ambapo unaweza ukaacha sheria ya Mungu au amri za Mungu alafu bado ukabaki kuwa salamu. Maana Yesu anasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama unampenda Yesu, lazima pia uzishike amri zake. Kuziacha amri za Mungu ni mfumo tu wa Babeli ndio unaweza ukasema huu hizi hizi amri za Mungu hazipo au usime wakati Yesu anagongomelewa msalabani ziligongomelewa msalabani au tunaweza tukazifanyia marekebisho huo ni mfumo wa babeli tu unaoweza kufanya hivyo lakini Yesu anasema ya kwamba mpaka afadhali mbingu na nchi zidondoke kuliko yodi moja ya neno lake au ya sheria yake kuondoka hata yote yatimie na kwenye 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 mfumo wa babeli ibada nyingi zinazofanywa na taratibu zake zimepotoka mfumo wa babeli ibada nyingi zinazofanywa hata maombi eh maombi imefika mahala ambapo watu wa Mungu wanakusanyana wakiwa katika mfumo ambao si wa rahii Ma, hata maombi yanakuwa ya kuamuru hebu fikiria mtu anasema tunamuamuru Mungu ashuke huku chini wewe unaweza kumuamuru Mungu eh wezi kumuamuru Mungu Mungu huwa anaombwa tunakutuma wezi kumtuma Mungu eh unamtumaje Mungu unaweza kumwamuru rais aje unako eh, afanye unachotaka wewe hata rais tu wa nchi hata mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya umwamuru aje afanye unachotaka hapana sisi tunapaswa kuomba eh, leo yamezuka maombi ya, ya kuamuru na tunaamuru moto tunaamuru hiki kifanyike hivi hayo yote ni ma, ni, ma, ni mafundisho yaliyopotoka eh maskani ya mashetani yanaweza akafanya chochote machafuko ibada za machafuko eh watu wanaabudu lakini wamechafuka humo wanafanya mkasia badala ya ya, ya ya ibada ibada ni takatifu inahitaji unyenyekevu eh lakini leo mashetani kwa sababu yamepata ya ya kibali kwenye mfumo ulioanguka yanaweza kwenda yakachanganya watu waka, waka watu wakalia wakaanguka wakafanyaje wakachanganyikiwa katika katika hata ibada 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 ni ni, 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 ni swala linalohitaji unyenyekevu e, lakini humo kuna miziki ya ajabu ukiona kwenye kitabu kile cha Daniel sura ya tatu ukianzia fungu la 15 utaona wakati uh, Nebukadnezar alipokuwa ameanzisha uh, ana, kwe, akiwa Babel eh, akiwa ameanzisha ufalme wake wa Babel na akazindua sanamu ili watu waiabudu alileta muziki wa ajabu na ndipo Shadra kimesha kina Abednego walipoacha kusujudia wanashangaa najua mtu aliyejifunza vizuri na kumfahamu Mungu atakushangaa atashangaa mambo yanapopotoka sasa wanapokuwa wana wanashangaa watu wote wanaanguka chini wana wa, 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 wanapomaliza kuanguka kuna wasio wa, 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 wasio watakia mema wanapeleka taarifa kwa mfalme ya kwamba hawa vijana hawakukusujudia hawakusujudia sanamu na hawakutii amri yako sasa dane ba, 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 mfalme wa babeli anasema ya kwamba mtakaposikia ngoma alipowapa nafasi ya pili mtakaposikia ngoma nazo mali na vitu vitaka taka mbalimbali miziki ya ajabu hipu ni nini Nene, jazi na rock na nini mtakapozisikia mpige magoti msujudie sanamu msipofanya hivyo nitawatumbukiza kwenye tanu ya moto lakini wale vijana walitamka ya kwamba sisi 
hatuwezi kufanya hivyo. Tuna Mungu tunayemwabudu. Kwa kweli kuna umefika wakati ambapo tunapaswa kusema kama hawa vijana. Babe lilianguka, hatupaswi kupata chochote kutoka ndani yake. Hakuna chema kutoka babe. Hakuna hata mali tumeona mali nyingi leo watu wana wanakwenda kutafuta mali kwa ushirikina wa ajabu. Wengine wamefika mahala ambapo wamejisalimisha na kusalimisha hata wapendo wao kwa ajili ya kutafuta mali. He. Kwenye kwenye taratibu za ibada za za, za, za mfumo huu ulioanguka, maana tumeona ya kwamba hata matajiri wengi wamepata mali kwa kiburi chake. Na zimetolewa kafara mbalimbali za ajabu, kafara za kutisha, kafara ambazo hazifai kabisa mpaka e, watu wame, 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 wamevuka mipaka ya kutoa kafara mani waliwatuma kuku eh, kondo na kadhalika wakati fulani wamefika mahala ambapo zinatajwa kafara hata za wanadamu hmm. na kipindi hapa Tanzania kumewahi kuwa na shida ya malbino malbino wana mtu wa Mungu anatembea ana, ana kuo sio mpango wa Mungu wala utajiri utakao upata kwa kafara za hivyo hautakusaidia Kumbuka ya kwamba kuna mwanadamu amemwaga damu wewe unadai umetajirika. Lakini hata hivyo utajiri utafika nao wapi. Lakini mfumo wa Babeli unakutaka ufanye hivi. Mfumo wa Babeli unakutaka ufanye hivi. E, Babeli imechafuka, imeleta machafuko mengi. Ibada za ajabu imepotosha maadili. E, imepotosha maadili. Kuharibu kabisa maadili. Imefika mahala ah, hata ushoga unapaliliwa. E, unapaliliwa ili kwamba ukubarike katika jamii. Na kwa asiri kabisa watu wanajiingiza kufundisha hata kwa watoto wadogo. Shukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walipogundua hilo wanachukua hatua mbalimbali. Mungu wabariki sana. Na ndio maana nasema serikali zote ni zake. Maana yake ni kwamba waliona mfumo wa Babeli utakapokuja uta ukiwa chini ya maongozi ya shetani utawapotosha na kuwapeleka watu mbali sana. Toto mdogo wa, ma, wa, wa, wa miaka mitano, minne anapofundishwa jambo hata lisahau ndugu msikilizaji. Emu, emu, hata wewe ukikumbuka miaka hiyo ninayohitaji, miaka ambayo serikali na ina, ina, inasema watoto hawa wanaofundishwa mambo haya wa, wa, hawa, hawa jastahimiri kuyajifunza maana yatapotosha maadili yao kabisa. Ndiyo miaka ambayo hata wewe unaweza ukavuta kumbukumbu na kumbuka mambo mengi maana akili yako ilikuwa na uwezo wa kunasa vitu vingi. Sasa imefika mahala ambapo e, a, hata ushogo. Najua ushoga ni 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 ni, 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 ni ibada bandia. Iba, yaani hata ukitafuta maana yake kwa uhalisia na na, na, na hata ustarabu wake katika jamii, hutauona zaidi isipokuwa ni ni, ni 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 ibada za mashetani zilizozuka kwa watu na kwa, kwa, na kupitia mawakara wa kibinadamu imefika mahala hapo. Sasa Babeli iliyoanguka tunatangaziwa ya kwamba imekuwa maskani ya mashetani. Eh. Babe, na malaika wa pili anaonya kwamba babe lilianguka hakuna chema kutoka humo. Kuna wakati fulani ukisoma eh, kuna kuna visa fulani tuvisome kwenye Biblia kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 15. Kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 15 ni unaweza ukasoma sura yote mimi nitasoma kwa kurukaruka. Lakini kwenye kitabu hicho cha Samuel wa kwanza sura ya 15 na lile na ukianzia fungu la tatu anasema basi sasa enenda uka, uka, wanga, uka wangamize wa Amalek ukawapiga Amalek na kuviharibu kabisa vitu vyote vilivyo walivyo navyo wala usiwaachilie bali wa ueni wanaume na wanawake na watoto na yanyonyae na ngombe na kondoo na ngamia na punda e, wakati fulani Israeli waliagizwa mfalme Sauli akaagizwa ya kwamba mataifa ya, yani kuna wakati ambapo watu wanapotoka wanakwenda mbali na Mungu kiasi kwamba hata kitendo cha kuishi kwao kinafanya tu watu wengine waharibike hakuna maana ndio maana hawa amaleki wanaagizwa wa, kwamba waende waangamizwe wameenda mbali hebu mfikiria ikubarike ushoga duniani kote kila nchi na kila mtu wa ukubali machafuko kiasi gani namna hiyo Afadhali sasa kuna baadhi ya serikali na watu wanasema jamani hiki, hiki kitu hakipo na hakifai kuwepo. E, hii ni babe iliyochafuka watu wa Mungu. Kwa mambo ya kiroho, kwa mambo ya kimwili tu hatuwezi kuelewa, lakini kwa mambo ya kiroho huu ni mchafuko wa babe. Babe imekuwa maskani ya mashetani. E, sasa Mungu aliweka utaratibu wa ndoa 
kwamba watu wanapaswa kuoana kwa namna hii mwanaume aende amuoe mwanamke leo mwanaume anaenda kumuoa mwanaume mwenzake leo mwanamke anaenda kumuoa mwanamke mwenzake machafuko ya namna hiyo eh ya ifike mfikiria yafike mahala ya kubarike katika jamii e, kuna wakati mambo kama hayo yalikubalika kule sodomu mpaka malaika waliokwenda kukagua ule mji wa sodo majinsi ulivyokuwa muovu soma sura ya 19 ya kitabu cha mwanzo mpaka malaika walioenda kukagua kuona jinsi maovu ya sodoma yalivyokuwa watu wa mji ule wote wakakusanyika kwa malaika tu wawili wanataka wa, 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 wazini na hao malaika e. na wanaona kabisa ya kwamba wana umbo la kiume lakini wanataka kwa sababu walishazoea uh, ushoga na, 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 na uzinifu na ulawiti na kadhalika wanataka wazini nao kwa kuna wakati jamii inakubali kabisa uovu na kuzama humo kiasi kwamba kwa kweli jamii yote inabadilishwa e, na hili lina la, la, la mambo ya ushoga lisipopata udhibiti litakwenda mpaka watu wote wataona ni kitu cha kawaida wataishi kwa mtindo huu kitu ambacho neno la Mungu linaonya linaonya kabisa ya kwamba sio mpango wa Mungu lakini walipotumwa kwenda kuangamiza kila kitu ukisoma fungu la tisa, lakini Sauli na watu wake wakamwacha Gai aliyekuwa mfalume wakamwacha hai na katika kondoo walio wazuri na ngombe na vinono na wanakondoo na chochote kilicho jema wala hawakukubali hawa kuangamiza bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa naye Samuel akasema je Bwana e, e, ukisoma fungu la mbili a, a, anasema ya kwamba naye Samuel akasema je Bwana azipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana angalia kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko a, mafuta ya beberu na fungu la tatu inasema ya kwamba kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri ukafiri ni, ni, ni kila kitendo cha kutokuwa na Mungu unaamua kwamba humtaki Mungu na anasema ni ukafiri na vinyago ibada za vinyago na sanamu. Anasema kwa kuwa umelikataa sana nabii anamwambia Sauli kwamba kwa kuwa umelikataa neno la Bwana yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Kitendo cha kushikamana na Babel ya wakati huo kilimfanya huyu mfalme Sauli apoteze na nafasi yake ya ufalme. E, apoteze na nafasi yake ya ufalme. Mungu akamkataa kama alivyokuwa amewakataa hawa hawa, 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 hawa watu wa Amalek alikuwa amewakataa ha, kwamba hawa sasa wamekwenda mbali mno wameachana hata neno langu halisikiki wamefata taratibu zao za maisha wamefata na shetani amewakomba na kuwapeleka mbali wamefata mafundisho yake wa hata mali wanazozipata sasa ni kwa kiburi cha shetani na ndio maana Mungu anasema ya kwamba utakapomtakapokwenda muangamize hata kondoo na ngombe na kila kitu lakini Sauli anapokwenda anakuta wanaangamiza baadhi ya watu na vitu tena anaangamiza kondoo na ngombe walio wabaya tu lakini walionona wanawachukua ili ili ili, ili wakafanye ka, wakamtolee Mungu wa mbinguni kafara kuna wakati fulani Mungu anashangaa ana, ana, ana wanadamu wanapofika na ndio maana anasema ya kwamba kwani Mungu anataka damu ya mafahari na nini katika enzi hizo walikuwa wanatoa kafara za, za wanyama kwa, 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 kwa taratibu za, ku, za kutabiri kuja kwa Yesu atakaye kufa msarabani kwa ajili ya mwanadamu aliyeangamia lakini Yesu akasema Mungu akasema ya kwamba e, kitendo hicho cha uasi hakitakubalika na kama ambavyo niliwakataa wao na kataa na ufalme wako kwa hiyo hakuna chema unachoweza kukichukua kutoka Babeli alafu ukaishi nacho ukadai uishi nacho au ufate mtindo wa, wa babeli uende mbinguni kama Mungu atakavyoitupa babeli aliyoikataa unajua chetani hawezi kukaa mahala ambapo uh, Mungu anapakubali ana hawezi ukiona shetani amevamia mahala maana yake Mungu hayumo humo ameondoka sasa kwenye mfumo wa Babeli tumesoma ya kwamba umekuwa maskani ya mashetani chochote kilicho katika mfumo huo hakifai akifai kwa sababu taratibu za za kukipata zimekumbana na ibada nyingi na, na mambo mengine ya ajabu yaliyopelekea hivyo vitu vipatikane 
Sasa Sauli alikataliwa. Kwa hiyo hakuna chema ninachohitaji kukueleza katika mfumo huu wa Babeli iliyoanguka, hakuna chema tunachopaswa kukichukua humo. Mavazi, chakula, chochote. Eh, hatupaswi kwenda kuchukua humo chakula. Hatupaswi kwenda kuchukua humo mavazi. Eh, yapo mavazi ya ajabu sana ambayo yana yana hata hereti heshima kwa kwa, kwa jamii nayo kuzunguka. Achana naye vyakula vya ajabu eh unajua hata vyakula vile ambavyo sio vyakula pombe na na vitu vingine ni vitu ambavyo vimebuniwa tu kuharibu akili za watu kitu unachokunywa mpaka kinachanganya akili yako hakifai kutumiwa Ho, hiyo tu ni, ni namna ya ya, ya adui shetani kutafuta kukuharibu usimjue Mungu wa mbinguni eh vyakula vilivyokoborewa ambavyo vinakoborewa vinaleta eh, mpaka vinakutengenezea mazingira ya ya unene unaopitiliza Eh, neno unaopitiliza unene huo uh, lengo lake ni kwamba ushindwe hata kumudu ubaki hapo uwe pressure na kadhalika ili kwamba ifike mahara hata akili yako imsahau Mungu wa mbinguni. Chetani anaweza kutumia vitu vya ajabu sana kukuondoa kwa Mungu. Kwa hiyo chochote kilicho babeli si salama kwa watu wa Mungu. Chochote kilicho babeli si salama kwa watu wa Mungu. Kula kulingana na maelekezo ya neno la Mungu. Kula kulingana na jinsi Mungu anavyoelekeza. Eh. Mefika mahara watu wanatamani kula vitu ambavyo hata neno la Mungu limevikata. Neno la Mungu linasema usile hicho wewe unakula tu. Hapana. E, watu wamefika mahara vya kula vilielekezwa kwamba kama unataka kula aina za nyama kula hizi. Leo watu wanakula majoka. Watu wanakula ma, ma, ni, vitu viumbe vya ajabu. E, viumbe vya ajabu. Hata nyani ambao wametajwa uh, kwamba hawafai kuliwa watu wanakula Watu wanakula mangurue. Eh. Vitu ambavyo vimeleta maradhi makubwa, vifafa na vitu vya ajabu ma, katika miili ya wanadamu. Na hilo lote ni kusudi la shetani kuwaharibu watu ili kwamba wasi wasimjue Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yosho sula ya saba na lile fungu la kwanza na kuendelea, utakutana na kisa kama hiki kinachoonyesha kwamba hakuna kizuri katika Babeli unachoweza kukichukua ukasema uko sawa. Aa, kwenye kisa hiki utakutana na kisa au kisoma fungu la kwanza anasema lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichoweko wakfu maana aka ni mwana wa Kami mwana wa Zibadi mwana wa Zera aa, wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyoweko wakfu hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli ukisoma hiki kisa Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli ya kwamba mji mnao uendea Mwende muangamize lakini hakuna chochote kilicho chema mnachoweza kukichukua kikawa chenu. Isipokuwa vile ambavyo kama dhahabu na nini vinaweza vikaweko wakfu kwa ajili ya Mungu. Lakini ilipofika pale e, huyu akan akatamani baadhi ya vitu, akadhamani, akatamani mavazi ya Babeli, akatamani vitu vingine vya Babeli kutoka kule akavichukua. Na ndipo una a, waka Waisraeli wakaingia katika shida ya misukosuko. Mungu akamwambia watu wako wamefanya wame, wame dhambi, wameasi maagizo yangu niliyowaelekeza. Na 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 wakafatilia Yoshua mtumishi wa Mungu akafatilia kutaka kujua tatizo hili limeanza kwa nani. Akauliza uliza wote wakakataa mpaka akan. Lakini kwa, kwa kutumia mbinu na taratibu zingine utakazosoma kwenye hiyo sura wakaja wakagundua ya kwamba ni aka ni ndia aliyefanya hiyo dhambi na fungu na moja anasema ya kwamba walipomuuliza alisema nilipoona katika nyara katika nyara joho zuri ya babeli na shekeri mia mbili za fedha na kabali na dhahabu na uzani wa shekeri ya msini basi nilivitamani nikavitwa tazama nimeficha mchangani sasa kwa, kwa kifupi ni kwamba a, 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 alikuwa amechukua vitu kutoka babeli ambavyo Mungu amekataza usichukue mpendwa msikilizaji wangu nipende tu kukuambia ya kwamba babeli imeanguka imekuwa maskani ya mashetani kwa hiyo usalama wetu ni kufata neno la Mungu neno la Mungu halikuacha chochote linaelekeza tuleje neno la Mungu linaelekeza watu wa Mungu wale nini kama ni chakula kuna nafaka zimeelezwa kuna mboga zimeelezwa kama ni wanyama wameelezwa wanyama wazuri wa kula sio kila mnyama anafaa kula kuna wengine Mungu amewatengeneza kwa makusudi maalumu wengine amewatengeneza kama mabwana afya wa msituni lakini mwanadamu amefika mahala anakula paka amefika mahala ambapo anataka kula mwanadamu mwenzake 
na 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 na, na, na anatamani aharalishiwe kula hicho kitu lakini neno la Mungu limeeleza kabisa ya kwamba ha, ato, e, e, namna ya kula ni hii kama tunakula vi, wanyama ni hawa kama tunakula nafaka zimetajwa za aina za kula na kadhalika lakini nimefika mahala watu wameasi e, hiyo yote ni kwa sababu mfumo wa Babel unakutaka ule chochote ni machafuko maana wenyewe unanena kinyume chake aliye juu e, ndugu msikilizaji mpendo wangu nipende tu kukutolea wito ya kwamba tuelewe ya kwamba huyu malaika wa pili anapoonya kwamba Babel imeanguka usalama wetu unabaki kwenye neno la Mungu Babel ina, ina, ina mafundisho yake Babel ina, ina imani zake imani ambazo hata hazina chimbuko kwa Yesu lakini zinataja jina la Yesu najua kazi nyingine ya shetani ni kujifunza kulitaja jina la Yesu e, kana kwamba anamthamini ana Yesu lakini a, na amefundisha wafuasi wake kulitaja ndio maana Yesu anasema sio kila mtu alisi ali, anihitaye bwana bwana kwamba ataenda mbinguni la wengine wataita hivyo lakini watapotea kwa ni kutolee wito mpendwa kufata biblia fata maelekezo ya biblia biblia inaelekeza hali ya wafu ikoje biblia inaelekeza uh, kanuni ya ibada inafanywaje Biblia inaelekeza. Biblia ni kitabu ambacho kime kimeeleza kime kila jambo duniani. Hata serikali zimetajwa kwenye Biblia. Kila kitu kimetajwa kwenye Biblia. Kwa tufate Biblia hapo ndipo kutakuwa na usalama wetu. Lakini mfumo wa Babel ulioanguka, hata kama utakuja na mafundisho yake yaliyochanganywa, hayo yatakupotosha na kukupeleka mbali. Pendwa msikilizaji pate nafasi ya kumshukuru Mungu baada ya fundisho hili ni kualike tena katika mafundisho yanayofuata Mungu wetu mwema mtakatifu ketie juu mbinguni tunakushukuru kwa nafasi uliyotupatia mimi na ndugu msikilizaji na mtazamaji tumekuwa tukijifunza neno lako takatifu neno ambalo linatuelekeza kwamba ni vizuri tukatumainia neno lako pekee maana maonyo ya malaika wa pili ni kwamba Babeli imeanguka na imekuwa maskani ya mashetani mahala ambapo sio salama. Saidia watu wako ambao umewaumba kwa sura na kwa mfano wako. Watu wako nao tamani kuwakomboa, wasifanye ma- makubaliano na mashikamano na shetani badala yake wakuamini na kuja kuokolewa siku unapokuja. Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu. Amina.